，苯用的是锁针、起针的方法，通过短针和长针的来回往返编织组成，包含的针法比较多，有锁针、短针、长针。长针的加针，长针的正拉针，长长针的正拉针和长长针五针的爆米花针，一共有两种花样，两侧的树枝形状我们称作花样一，中间的麻花形状称作花样二。这款花样相对比较复杂，建议大家尝试对照图解进行钩织，具体的针法后面我都有演示。针法符号也都有对应的标注。下面请看我演示具体的编织方法。先起针，在正式编织之前，先学习钩边的基本姿势。线头在小拇指上绕一圈，从中指与食指之间穿过，用拇指与中指捏住线头，右手拿起钩针。钩针在这两点之间活动，把钩针放在线的右侧，往下逆时针绕一圈，左手拇指和中指捏住线圈交叉的位置，绕线，将线从线圈里面勾出。我们也可以直接打一个活结套在钩针上。起针的这一个结不算一针，拉紧。我们开始钩锁针，绕线，将线从线圈里面穿出，一针锁针就完成了。一共需要起52针， 2 3 4 5 6 7 8 9五、五十、五十一、五十二，起好需要的针数后，在最后一针上扣记号扣。接着开始勾第一排，由锁针、短针、长针和长针加针组成，另一针锁针。作为短针的起立针，接着在记号扣的位置勾短针。短针的勾法是：穿入对应位置，将线勾出。钩针上有两个线圈，绕线一次穿过，继续往下勾短针，挑起锁针上方的半针，也就是这样的一根线。将线勾出，绕线穿过钩针上两个线圈。现在已经勾完了两针短针，一共需要勾16针。继续往下勾，记得在第八针上扣记号扣。三、四。五、六、七、八，做好标记，将剩下的八针勾完。全部勾完后，我们可以看一下，一共16针短针，这个就是花样一部分，可以在最后一针上扣记号扣，用于区分花样一和花样二的位置。勾一针锁针过渡
。现在开始勾花样二，先勾一针长针。长针的勾法是绕线一圈，穿入，将线勾出。钩针上有三个线圈，绕线穿过前两个线圈，还剩下两个线圈，绕线一次穿过。然后挑起下一个锁针位置，勾长针的加针，绕线，穿入，将线勾出，依次绕线穿过钩针上两个线圈，重复两次，一次，两次，在同一个位置再勾一针长针。这两针就是长针的加针，接着勾四针不加不减的长针，一针对一针的勾。一、二、三、四。勾完后，再勾长针的加针，同一个位置勾两针长针，一针，两针，最后再勾一针长针。这里一共有十针长针，这是第一个麻花，占用了八个锁针位置。再勾一针锁针过渡，接着勾四针不加不减的短针。一、二。三、四。为了后面的编织能够准确找到位置，我们在第一针和第四针上做标记再勾一针锁针过渡，现在再勾一个麻花，一针长针，一针加针，四针长针。一针加针，一针长针。同样，这里一共十针长针，一共占用了八个锁针位置。这个部分就是花样二，一共两个麻花，中间有四针短针。完成后，我们再勾一针锁针过渡。现在勾花样一，这边还剩下16个锁针
，我们在每个锁针上都勾一针短针，一共十六针，分别在第一针和第八针上做标记。一，在上方扣记号扣。二、三、四、五、六、七、八，在上方扣记号扣。将剩下的勾完大家看，这个就是第一排完成后的样子。下面勾第二排，由锁针和短针组成。立针、锁针作为短针的起立针，将织片反过来，勾不加不减的短针。这边一共有16针短针，我们勾对应数目的短针。勾到第二个记号扣的位置，这里是第十六针短针的位置，将记号扣放在对应的短针上。再勾八针锁针，一、二、三、四、五、六、七、八。接着穿入上一排四个短针的针目，也就是这两个记号扣的位置。勾四针短针。一、二、三、四，仍然在第一针和第四针上扣记号扣。再勾八针锁针，一、二、三、四、五、六、七、八，最后这一边再勾十六针短针
。第一针勾在我们之前记号扣的位置。将记号扣取出，放在这一针短针上。剩下的继续一针对应一针的钩。注意，这里的记号扣暂时不用取出。全部完成后，我们可以看一下，一共扣了六个记号扣，中间的这四个记号扣，每一排始终都需要标记在对应的位置。这两个标记的是中间短针的位置，这两个记号扣是为了区分花样一和花样二，都是为了后面编织时能够方便找到位置。大家看，这个就是第二排，下面勾第三排，包含锁针、短针、长针、长针的正拉针和长长针的正拉针。另一针锁针作为短针的起立针，将织片反过来。这一边一共有16个短针针目。我们先勾九针不加不减的短针，一、二、三、四、五、六。七、八、九，完成后开始勾长长针的这拉针，绕线两圈，一、二。然后穿入下方这个记号扣的位置，记号扣对应的一针，也就是这一针短针，从右往左数是第八针短针，一、二、三、四。五六七八，从这一针短针的右侧穿入，左侧穿出，将短针挂在钩针上，接着正常钩织长长针，将线钩出。钩针上有四个线圈，依次绕线穿过钩针上两个线圈，重复三次，一次，两次，三次。这个就是长长针的正拉针，钩法和长长针一样，只不过挑针位置不同。取出记号扣。接着挑起这一针短针的前一针，再勾长长针的正拉针，绕线两圈，从这一针短针的右侧进，左侧出，将短针挂在钩针上，将线勾出。依次绕线穿过钩针上两个线圈，重复三次，一次，两次。
三次。勾完后，继续往下勾短针。需要注意的是，这两针长长针对应的是后面这两个短针的针目，这一针和这一针。所以需要空出这两针，在第三针的位置开始勾短针。一、二、三、四。勾到记号扣的位置，一共有五针短针，在第五针上扣记号扣。这边的针数始终都是16勾一针锁针，过渡到麻花部分，先勾长针的针拉针。勾在第一排长针上，绕线一圈。需要注意的是，这里是长针的针拉针，只需要绕线一圈，从第一个长针的右侧进，左侧出，将长针挂在钩针上，将线勾出。依次绕线，穿过钩针上前两个线圈，重复两次，一次，两次。这个就是长针的针拉针，钩法和长针相同，区别在于挑针位置不同。接着往下勾五针长针，第一针勾在相邻的长针针目上。针目代表的是对应长针右上方的辫子，也就是这样的两根线，大家要注意不要漏掉。绕线一圈，穿入对应的针目。勾的过程中，将第二排的锁针放在钩针的上方，边勾边收进去。一，穿入下一个针目，锁针放在钩针的上方收进去。二，三，四，五。全部完成后，这边还剩下四个长针针目，勾四针长针正拉针，绕线一圈，从这一针长针的右侧进，左侧出，将线勾出，依次绕线穿过钩针上前两个线圈，重复两次。这个是第一针，将剩下的三针勾完。一共四针这拉针，麻花部分完成后，我们可以看一下，一共十针，分别是一针正拉针、五针长针